欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：余生，请多指教。首日播放量破五亿，肖战脱衣服一幕成焦点。肖战和杨紫主演的电视剧《余生》，请多指教。于2022年3月15日在湖南卫视和腾讯视频播出了。《余生》，请多指教。在湖南卫视的收视率很高，虽然没有像《星辰大海》《小敏家》那样破百分之一，但是接近百分之零点七的成绩也不错了。肖战和杨紫都是顶级流量，他们的粉丝大部分都选择在腾讯视频观看电视剧，所以导致《余生》。请多指教，首日播放量超过五亿。要知道，《余生》，请多指教，在腾讯视频是晚上一十点才上线的，短短的两个小时就有五亿的播放量，他们的粉丝太给力了。《余生》，请多指教，登上了每一个平台的网络热度第一名，比如德塔文、猫眼、寻艺等。肖战主演的《王牌部队》播出时，也称霸了每一个热度榜单。更何况这次还有杨紫帮忙。剧中，肖战有一个脱衣服的镜头，引起了网友的热议。网友纷纷留言：“别拿肉体诱惑我，我是那样的人吗？我是吗？我是。”啊啊！顾医生的肉体。镜头再往下移，再往下啊！这也就是未来媳妇能看光光的场面。我等借个光。如果这些是粉丝，那他们太大度了。竟然还允许肖战未来有媳妇，在《余生》，请多指教播出之前，肖战和杨紫都在微博发了拍摄这部电视剧的心路历程。肖战表示，翻看当时记录生活的一张张照片，看到了开机第一天的照片。如果不去细想，这一切好像就发生在昨天。从开机到播出，一共经历了两年零两百七十一天，真的不容易啊！杨子更感性一点，毕竟是女孩。她表示，这个角色是自己休息很久后接到的。她很喜欢这个剧本，也会全力以赴诠释角色。开机后虽然遇到很多问题，但在大家的帮助下，还是顺利拍摄了。杨子还透露，自己在杀青那天哭了。虽然两年过去了，但还是希望大家能够喜欢这部剧。同时，杨子也对自己发问。怕戏播的不好吗？自己没有信心吗？杨子自问自答。虽然肯定会担心，但我更坚信用心创造出的作品，无论怎样都会得到尊重。唯有信念不会被打败。非著名于平人吴清公指出，杨子多虑了余生，请多指教，很好看。肖战新剧开播收获好评，搭档女神杨子。引发全网热议。最近又有一波新剧来袭，其中不乏有大家期待了很久的剧集，终于迎来了播出的消息。在昨日，就有一部从筹划开始就备受关注的青春偶像电视剧，在相关平台开始放映。播出之后，瞬间在全网就引发了关于这部作品的讨论。究竟这部剧有哪些魅力，才可以让观众们万众期待呢？相信有很多刷微博热搜榜的人已经猜到了，这部剧就是《余生，请多指教》。是不是很多人对这部剧很熟悉呢？毕竟这部作品从官宣演员开始到杀青，再到现在的静档播放，只要消息一爆出，就会引起众多的讨论。相信很多网友也知道，这部电视剧的男女主角是现今当红的演艺圈流量人物，他们就是肖战和杨紫。一部青春偶像剧想要获得大众的好评，最主要的就是男女主角的搭配会让人觉得眼前一亮。那么从两位主角来分析，首先是影视收视保障的杨子，她是童星出道，通过出演《家有儿女》被大众知晓，在长大之后很难得保留了了自己精湛的演技，并且后期通过出演一系列的作品，向人们证明了童星也可以在娱乐圈有立足之地。无论之前是搭档李现，还是搭档其他男演员，都很生动形象地刻画出了作品中主角该有的色彩。因此，杨子的影视剧作品一般都会收视率爆棚。
并且很神奇的是，杨子搭档之后的男星名气都会大幅度上涨，所以很多人也希望肖战和杨子搭档的新剧播出后，有助于肖战的名气再次重回巅峰。而且这次杨子出演的角色是一位爱好音乐的女生，我们也希望再次看到她刻画的人物深入人心。男主角就是前段时间通过出演新剧再次重新回到娱乐圈比较高位置的肖战。肖战可以说是近些年才冉冉升起的男艺人，无论是之前搭档王一博，还是搭档黄景瑜，他都与搭档之间的契合度也让众多的网友们心服口服。虽然和众多的男艺人搭档出演《兄弟》收获了无数好评，但是肖战还没有和哪位女演员之间产生的化学反应让网友们惊艳。所以这一次搭档杨子，很多粉丝也很开心。毕竟两人之前并没有合作过，这是一次全新的 CP， 并且这一次肖战出演的角色是一位高冷男神形象的医生。肖战本身的长相就属于高冷男神范的，而且之前出演的作品中，他刻画同类型的人物也是比较得心应手的。不知道这一次强强联合会不会又创造出非凡的收视成绩，我们也可以拭目以待一下。并且这部剧还有一点特别吸引人的地方，那就是这部剧是由一部很出名的偶像小说改编而来的，所以也很多书迷也翘首以盼。毕竟将小说中的人物刻画到影视剧作品中，还是需要一定的功力的。所以这部剧在宣布定档播出的日子时，才会引发这么多的讨论。因为大家也想看看两位主演会不会将小说人物生动展示出来。从今日播出的前几集来看，这部剧的的开头还是不错的。两位主演出现的场面就是粉红泡泡不断，特别是剧集完后的小剧场，肖战角色的角度去诠释故事，带给观众不一样的感觉。甚至很多网友在前几集播出后，就直呼两人之间的氛围太甜蜜了，自己看剧全程都是咧着嘴笑。小编也看了开头。不得不说，靓女美男的搭配还真是收视的保障。这部甜宠剧还是值得大家去追一追的。而且在今日播出之际，两位主演也是发表了自己的感想。杨子描述了自己从接到这部剧到杀青的心路历程，还有等待了两年这部剧上线时自己的喜悦之情。不难感受到这位演员对于这部作品的期待。虽然肖战现在还没有发表自己的感想，但是我们相信他应该也很开心，等到自己的作品上线了。我们也很期待看到后面两位主演的互动，让我们可以好好刻一刻他们这对荧屏情侣。这部剧现在才开播，获得了一致的好评，但是很多剧集播放到中段，就会有一些不合理的剧情让人吐槽，然后就像昙花一现一样。但是爱情偶像剧有一个好处，就是观众对剧情的连贯性要求并不高。但是我们还是希望它能够继续延续刚播出时的热度，让我们再次看到一部好作品的出现。是不是大家也很低爱这部剧集的播出呢？杨子合作的三个男星，吴某凡进去了，邓伦偷税漏税，肖战挺住了227。娱乐圈的风波，没想到在2022年还能更上一层楼。在2021年的时候，我们都以为陈学冬成为年度最惨艺人，自己什么事都没干。但是因为和自己合作的艺人接二连三的出事，导致自己的作品清空。没想到在2022开年，出现了陈学冬 2.0 版杨子。作为一个兢兢业业的艺人，杨子从出道开始。就拿着硬实力说话，也渐渐成为了流量的代名词，更有望男演员的玄学。可在这两年，因为合作的男演员频频翻车。一吴某凡，当初杨子和吴某凡拍摄电视剧《青簪行》的时候，可谓是未播先火。当时的吴某凡也是红极一时，粉丝无数。两个人拍摄电视剧的消息一出来，就登上了热搜了。成为了那段时间最火的电视剧，之后就因为抢番位的事情被批评，导致这部电视剧还未开播口碑就急剧下降。
当然，青簪行的磨难到这里并没有结束。二零二一年，吴某凡爆出惊天大丑闻，锒铛入狱。这部电视剧，思帆也彻底画上了句号。一时之间，无数粉丝的等待成为了泡影。之后又传出消息，找演员补拍。但是对网友来说，已经消耗了太多热情了。二，邓伦，当初杨紫和邓伦出演的电视剧《香蜜》，沉沉烬如霜，成为了当年的爆款电视剧，也让杨紫彻底翻红。邓伦也因为这部电视剧成为了一线演员。除此之外，也因为此剧，两人有了一大批 CP 粉。两个人只要一合体，必然引起粉丝们狂热的追捧。谁料到？ 2022年3月15日，邓伦却因为偷税漏税登上头版头条，官方给的评价还是警告不改，错上加错。也因此，很多人都在担心他们主演的《香蜜沉沉烬如霜》会不会就此下架，甚至有人开始下载电视剧。如今的政策对劣迹艺人是完全没有商量的余地，只要违法乱纪，出演的作品立马下架，代言全掉。而香蜜一旦下架，对杨紫来说又少了一个代表作，是十分不利的。三，肖战，之前肖战刚火的时候，杨紫就和肖战拍摄了电视剧《余生》，请多指教。当时正好是肖战刚爆红的时候，杨紫也是想凭借着这个电视剧更进一层的。没想到， 2020年初，肖战被卷入227风波，工作基本停摆。电视剧也受到了网友的抵制。后来风波过去之后，该剧定档又被撤档，不少粉丝的耐心也到了极点。3月14日，该剧悄无声息的官宣定档，不少粉丝都称不播出一集都不会信。毕竟此前官宣定档后还能撤档，也难怪粉丝们不太敢相信。其实这两年对杨紫来说特别不友好。先是遇到了不靠谱的合作对象，好不容易想靠着女心理师冲击个奖项，万万没想到播出时被网友称剧情悬浮，不够真实，结果导致女心理师也扑得悄无声息，和之前演一部火一部，形成了两个极端。不过从这两年和杨紫合作的三位出世男星来看，吴某凡蹲了牢房，邓伦将被封杀，彻底凉凉。只有肖战挺过了227。从这三个结果来看，打铁还需自身硬。本人如果没有问题，社会不会冤枉任何一个好人。只能说前两位也是咎由自取，与杨子合作不合作没有任何的关系。网友们也要理性上网，勿要以讹传讹。在疫情当下，又是影视寒冬，大多数的艺人都没有戏可以拍。希望艺人们能够珍惜自己的工作机会，遵纪守法，且行且珍惜。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。